next topic is reduction to diagonal form if a square matrix a of order n has n linearly independent eigenvectors then a matrix p can be found such that p inverse ap is a diagonal matrix that is either square matrix a eduthalum adinu matrix p kandupidikan sadhikkum such that p inverse ap nu parayunna oru diagonal matrix aayirikkum diagonal matrix nu vachale diagonal mathrame elements undavulla baakiyulla ella zero aayirikkum aa oru reethil kittum nanu idu parayunnathu adinte proof aanu ini eduthathu a nu parayunna oru square matrix of order 3 aayittu eduthu ini lambda 1 lambda 2 lambda 3 adinte eigen values aanu eduthu adinu corresponding aayittulla eigen vectors x1 x2 x3 ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു ഇനി p എന്ന് പറയുന്നത് x1 x2 x3 p എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനാത്തെ ഏഗൺ വാല്യൂസ് ഏഗൺ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എഴുതിയില്ലേ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതായത് x1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ x1 y1 z1 എന്ന് വരും x2 എന്ന് വെച്ചാൽ x2 y2 z2 ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് എഴുതുന്നത് x3 y3 z3 അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ p ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പം എ പി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് വരും എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ എക്സ് വൺ എ എക്സ് ടു എ എക്സ് ത്രീ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പം നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ലാംഡ വൺ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം അതായത് ലാംഡ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എയുടെ ഇതാണെങ്കിൽ ഏഗൺ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ വൺ എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ എ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടു എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ എ എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് അത് കൊടുക്കാം എ എക്സ് വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് ലാംഡ വൺ എക്സ് വൺ എ എക്സ് ടുവിന് പകരം ലാംഡ ടു എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീക്ക് പകരം ലാംഡ ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഓരോന്നിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുവാണ് ലാംഡ വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് വണ്ണിലെ എല്ലാ എലമെൻസുമായിട്ട് ലാംഡ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പോൾ ലാംഡ വൺ എക്സ് വൺ ലാംഡ വൺ വൈ വൺ ലാംഡ വൺ സെഡ് വൺ അടുത്തത് ലാംഡ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ലാംഡ ടു എക്സ് ടു ലാംഡ ടു വൈ ടു ലാംഡ ടു വൈ സെഡ് ടു അടുത്തത് ലാംഡ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ലാംഡ ത്രീ വൈ ത്രീ ലാംഡ ത്രീ സെഡ് ത്രീ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ സെഡ് വൺ സെഡ് ടു സെഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ലാംഡ വൺ സീറോ 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 ലാംഡ ടു സീറോ 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 ലാംഡ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അതായത് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ് വൺ ലാംഡ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു സീറോ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ സീറോ എന്ന് വരും അതാണ് എക്സ് ലാംഡ വൺ എക്സ് വൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ബി എന്ന് എഴുതാം അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഏഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കോളം വൈസ് എഴുതുന്നതും ഡി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു ലാംഡ ത്രീ അതായത് ഏഗൺ വാല്യൂസ് ഡയഗണൽ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ വേർ ഡി ഈസ് ദ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ദർ ഫോർ ഈ എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് സൈഡിലും പി ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പി ഇൻവേഴ്സ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻവേഴ്സ് പി ഡി എന്ന് വരും അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വന്നത് പി ഇൻവേഴ്സ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻവേഴ്സ് പി ഡി അപ്പോൾ പി ഇൻവേഴ്സും പിയും ഒരു ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സും ആ സെയിം മെട്രിക്സും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും ആ മെട്രിക്സും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും കിട്ട
ഡി എന്ന് മാത്രം വന്നത് വിച്ച് പ്രൂവ്സ് ദ തീറം ഇനി കുറച്ച് നോട്ട്സാണ് ഒന്നാമത്തെ നോട്ട് ദ മെട്രിക്സ് പി വിച്ച് ഡയഗ്നലൈസസ് എ ഈസ് കോൾഡ് ദ മോഡൽ മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിങ് ഡയഗ്നൽ മെട്രിക്സ് ഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സ്പെക്ട്രൽ മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ അതായത് നമുക്കിവിടെ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഒരു മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് എഴുതി ഇപ്പം അതിൽ ആ പീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മോഡൽ മെട്രിക്സ് എന്നും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെക്ട്രൽ മെട്രിക്സ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ദ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഹാസ് ദ ഏഗൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഡിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏഗൺ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തേത് ദ മെട്രിക്സ് പി വിച്ച് ഡയഗണലൈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഏഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ പിയിലുള്ള എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ഏഗൺ വെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കോളമായിട്ട് എഴുതിയത് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൽ ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കോളമായിട്ട് എഴുതുന്നതും ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഏഗൺ വാല്യൂസ് ഡയഗണലായിട്ട് എഴുതുന്നതുമാണ് എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഹെഡിങ് വരുന്നത് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് മെട്രിസസ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മെട്രിസസ് എടുത്താൽ അത് എപ്പോഴാണ് സിമിലർ ആവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ക്യാപ്പ് എയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇത് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എ ക്യാപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ഈസ് കോൾഡ് സിമിലർ ടു എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ഇഫ് എ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ബോസ് എ പി ഫോർ സം നോൺ സിംഗുലർ എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് പി അപ്പോൾ എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സിമിലർ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ ക്യാപ്പിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കണം പി ഇൻവേഴ്സ് എ പി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കണം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ സിംഗുലർ ഡി നോൺ സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം മെട്രിക്സ് ആണ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ബൈ എ നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് പി ടു എ ക്യാപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതായത് ഈ എ ക്യാപ്പും എയും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷനില്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എയുടെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എ ക്യാപ്പിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതായത് എയിനെ ട്രാൻസ്ഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു പി ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് എ ക്യാപ്പ് എന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അടുത്ത ലൈനിൽ ഇഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ ക്യാപ്പ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ മെട്രിക്സ് എ ദെൻ എ ക്യാപ്പ് ഹാസ് ദ സെയിം ഏഗൺ വാല്യൂസ് ആസ് എ എ ക്യാപ്പും എയും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ എ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഏഗൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതും എയുടെ ഏഗൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അടുത്തത് പവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ പവർ ഇപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് എ റേസ് ടു ഫോർ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഡയഗ്നലൈസേഷൻ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് ക്വയറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഒപ്റ്റെയിങ് പവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഡയഗ്നലൈസേഷനാണ് നമുക്ക് പവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻവേഴ്സ് എ പി എന്ന് എഴുതത്തില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡി ഇൻ ടു ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ പി ഇൻവേഴ്സ് എ പി ഇൻ ടു പി ഇൻവേഴ്സ് എ പി എന്ന് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഇൻവേഴ്സ് എ പി പി ഇൻവേഴ്സ് എ പി എന്ന് എഴുതി പി ഇൻവേഴ്സ് പി ഇൻ ടു പി ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഇത് പി ഇൻവേഴ്സ് എ ഐ എ പി എന്ന് വരും അതായത് പി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു പി അതായത് പി ഇൻവേഴ്സ് എ സ്ക്വയർ പി എന്ന് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻവേഴ്സ് എ സ്ക്വയർ പി അപ്പോൾ ഡി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും പി ഇൻവേഴ്സ് എ ക്യൂബ് പി അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻവേഴ്സ് എ റേസ് ടു എൻ പി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ പി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും പി ഇൻവേഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത്
p into d raised to n into p inverse kandu uđicamadhi. Question okam, reduce the matrix A to the diagonal form. So, here is the question. That is the question. Diagonal form is the diagonal form. A is the value of A. That is the model of model matrix P. That is the vector of A. Now, the two concepts are the same. Now, we will see what we can do here. We will see the values of A and the values of A and the vectors. That is the same. एक अन वैल्यूस तो कंडर बढ़ी क्या मैंने इटे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ने इडा पर बी हाव डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो अंगने वैसे चले नमले एक अन वैल्यूस तो कंडर बढ़ी क्या ने पर डिटरमिनेंट माइनस वन माइनस लैम्डा वन माइनस वन टू टू माइनस लैम्डा माइनस वन माइनस ट अपने इन्हीं दिन डे डिटरमिनेंट जगह ना पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव ऑर्डर ले बैठे हम चाहिए हमें डेटा तो क्या और मिले माइनस वन माइनस लैम्डा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ टू माइनस लैम्डा माइनस वन वन जीरो माइनस लैम्डा ना माइनस लैम्डा माइनस टू इनटू डिटरमिनेंट ऑफ वन माइनस वन वन माइनस equal to zero नेरे अरे इधर minus one minus lambda into इधर ने multiply ना two minus lambda into minus lambda minus one into minus one minus two into one into minus lambda minus one into minus one इबड़ा plus minus है minus हो minus two into one into minus one minus minus one into 2 minus lambda equal to 0. அப்பாம் minus 1 minus lambda into இதினே நமக்கு multiply 2 into minus lambda minus 2 lambda minus lambda into minus lambda plus lambda square விட minus minus plus 1 அன்று வேறு minus 2 into 1 into minus lambda minus lambda 1 minus minus plus அப்பா விட plus 1 minus 2 into 1 into minus 1 minus 1 நாவும் இப்பிட minus minus plus சாவும் பின்ன 2 minus lambda இதா equal to 0 அப்போ இன்னி இதினே நமுக்கு multiply நாம் minus 1 into minus 2 lambda நும் அரையம் வந்து வரும் plus 2 lambda minus 1 into lambda square நும் அரையம் minus lambda square minus 1 into plus 1 நும் அரையினது minus 1 minus lambda into minus 2 lambda plus 2 lambda square minus lambda into plus lambda square नு வரைந்து minus lambda cube minus lambda into 1 नு வரைந்து minus lambda minus 2 into minus lambda plus 2 lambda minus 2 into 1 नு வரைந்து minus 2 minus 2 into minus 1 plus 2 minus 2 into plus 2 minus 4 minus 2 into minus lambda plus 2 lambda equal to 0 இனி இதினே highest powers உள்ளது ஆதி எழுதாம். அப்பா, minus lambda cube ஆதி எழுதி. இனி lambda square என்று terms எல்லாம் ஆடியாம். minus lambda square உண்டு, plus 2 lambda square உண்டு. அது ரெண்டும் கொடு ஆடியதால் நம்மக்கு lambda square உட்டு. 2 minus 1 அல்லை, அப்பா, lambda square. இனி lambda எடு terms உக்காம். 2 lambda, 2 lambda என்னு, ஒரு lambda போயாலு, lambda. அது இந்த உட 2 lambda கூட்டியாலு, 3 lambda. பின்ன அப்போம் இவிடை 5 λாம்டா. இன்னி constant விடு நோக்கா. minus 1, minus 2. அப்போம் minus 3 ஆயி. minus 3 plus 2 நும் வரையின்து minus 1 ஆயி. minus 1 minus 4 நும் வரையின்து minus 5 ஆயி. equal to 0. அப்போம் இது அனு நம்மல்டை characteristic equation ஆயிட்டு கிட்டுந்து. இப்போம் இதின்ன negative ஒழுவாக்காம் வண்டிட்டு மொத்தத்தில் minus 1 உண்டு multiply இதால் நமக்கு lambda cube minus lambda square minus 5 lambda plus 5 equal to 0 நுட்டும். இதில் நின்னும் நம்மக்கு lambdas என்ன கியானு கண்டு விடிக்கினம். ஐனு வேண்டிட்டு நீங்கள் செய்தது அவர்மையிலே. அதை இது lambdaக்கு நம்மல் ஒரு value இட்டு ஓடுக்கானும். lambdaக்கு ஆதியம் 1 இட்டு ஓடுக்கா. புட்டு lambda equal to 1. அப்பு 1 cube minus 1 square minus 5 into 1 plus 5 equal to எந்த இட்டும். 1 minus 1 minus 5 plus 5 equal to 0 நுகிட்டிலே. 
അപ്പം നമുക്ക് എന്തു പറയാം ലാംഡ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് എ റൂട്ട് ഓഫ് ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു റൂട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ പ്ലസ് ഫൈവിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലാംഡ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലാംഡ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ലാംഡ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കാം ലാംഡ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ ക്യൂബിനെ ലാംഡ കൊണ്ട് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഇത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാംഡ സ്ക്വയർ കിട്ടും അതിവിടെ എഴുതാം ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലാംഡ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലാംഡ ലാംഡ ക്യൂബ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ലാംഡ മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുമ്പം ഇത് സീറോ ആയിപ്പോൾ ഇതും സീറോ ആയിപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ പ്ലസ് ഫൈവ് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടും അത് ഈ മേലെ എഴുതുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലാംഡ മൈനസ് വൺ കിട്ടിയ ആൻസർ കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ലാംഡ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഗൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെ കിട്ടും ഏഗൺ വാല്യൂസ് ആർ വൺ റൂട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഏഗൺ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൽ ഏഗൺ വെക്ടർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ലാംഡ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫൈവിൽ ഏഗൺ വെക്ടർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ലാംഡ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവിലും ഏഗൺ വെക്ടർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി അത് അടുത്തത് അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഒരു രീതിയിലല്ലായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെന്താണെന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും എ എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ അറിയാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ലാംഡ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ടു മൈനസ് ലാംഡ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു വൺ സീറോ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണം എഴുതണം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് എഴുതാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് എഴുതാം എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ലാംഡയ്ക്ക് വൺ കൊടുത്താൽ ഇതെങ്ങനെ മാറും മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ ലാംഡ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം വൺ കൊടുത്തു എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ ടു വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് തോന്നും ഇനി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പം മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൂന്നാമത്തേത് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക ഈ രണ്ടെണ്ണവും സെയിം അല്ലേ വരുന്നത് ഇതിലൊരു നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ഫുള്ള് പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേതും
அடுத்தது செட்டுன்றது செட்டுன்றது எக்ஸின் வைன்ட் கோஃபிஷன்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன் டூ ஒன் அதாவது எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இன்டூ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் டூனு பறையுது மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் டூனு பறையுது மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு செட் டிவைடட் பை மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ டூ டூ அப்போ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஜீரோ ஈக்குவல் டு செட் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபோர் அதாவது எக்ஸ் பை ஃபோர் ஒய் பை ஜீரோ செட் பை மைனஸ் ஃபோர் எல்லாத்தினையும் ஃபோர் கொண்டு டிவைட் செய்து விட அப்போ நமக்கு எந்த கிட்டும் எக்ஸ் பை ஒன் ஒய் பை ஜீரோ செட் பை மைனஸ் ஒன் எந்த கிட்டும் அப்போ ஏகன் வெக்டர் என்று பறையுது எந்த வரும் ஏகன் வெக்டர் ஈஸ் ஏகன் வெக்டர் கரஸ்பாண்டிங் டு லாம்ட ஈக்குவல் டு ஒன் ஈஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இதே போல லாம்ட ஈக்குவல் டு ரூட்டு ஃபைவின்றதும் லாம்ட ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட்டு ஃபைவின்றதும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நிங்களுக்கு ஃபைனலாயிட்டு பி னு பறையுனத வேர் ஃபோர் பி னு பறையுது எந்தான இதிண்ட ஏகன் வெக்டர்ஸ் எழுதியா மதி ஆதியம் ஒன்னிண்ட ஏகன் வெக்டர்ஸ் எழுதாம் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ரூட்டு ஃபைவின்றது எந்தானோ கிட்டியது அது இங்கே கோளாயிட்டு எழுதாம் அடுத்தது ரூ மைனஸ் ரூட்டு ஃபைவின்றது எந்தானோ கிட்டியது அது இங்கே எழுதாம் ஓகே ஆண்ட் டி டயகனல் மெட்ரிக்ஸ் டி டயகனல் மெட்ரிக்ஸ் டின்னு பறையுது எந்த வரும் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எங்கேயான எழுதண்டே லாம்டா ஒன் லாம்டா டூ லாம்டா த்ரீ நமக்கு கிட்டிய ஏகன் வேல்யூஸ் எழுதாம் ஒன் ரூட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ரூட்டு ஃபைவ் பாக்கியுள்ள இடத்தெல்லாம் ஜீரோ இருக்கும் அப்போ இதான டயகனல் மெட்ரிக்ஸ் ஆகிட்டு நமக்கு கிட்ட இது ஃபில் செய்யணும் இது ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்படி எழுதணும் கேட்டோம்